Hi friends, welcome to English Study Point. So I am going to discuss with you about Laura Mulvey's male gaze theory and before starting discussion over this particular topic let me tell you about Laura Mulvey. So she is a British feminist film theorist. Uh, she is very much known for her essay Visual Pleasure and Narrative Cinema. So this particular essay helped to bring the term male gaze after which she developed a theory called male gaze and this essay was written in the year 1973 published in the year 1975 and was uh, published in a very influential journal, a British film theory journal called Screen. And uh, for publishing this particular essay, she drew inspiration from so many sources. And those uh, sources are theories of psychoanalysts whose names are Sigmund Freud as well as Jax Lacan. So Laura Mulvey, by giving this theory of male gaze, she is uh, trying to criticize classical cinema for its stereotypical representation of women for sh uh, which she is using theories of Sigmund Freud as well as Jax Lacan in order to support her arguments and also to build up a kind of political weapon. So uh, here what she is doing that she is uh, universalizing psychology that women in society as well as females working in Hollywood cinemas they are always relegated to the status of objects means here they are always seen as an object upon whom male put their eyes and seek sexual pleasure or develop sexual fantasy by staring at them so this is the basic or fundamental idea that she is trying to portray through this particular essay called visual pleasure and narrative cinema so here I am telling you about male gaze in a layman terms. So whenever any heterosexual men, if he tries to stare at a woman by giving her sexual glances or looking at, uh, at her with sexual glances or uh, if he is looking her as an object so that particular kind of gaze is called as male gaze and what happens as a result of male gaze so consequences may be that it makes males feel more empowered so men stares at women as a result of it men feels themselves about themselves that they are more empowered because they are of the view that females are only meant to be looked at from them they seek sexual pleasure or they develop sexual fantasies after seeing or staring continuously at them and another kind of consequence that happens as a result of this male gaze is that so it uh, uh objectifies women when male continuously see them like an object so automatically it gets fit in their mind that they are no less than an object so automatically females start internalizing this thought or they start accepting this thought that they are really like an object in this society their position is like an object in this society moreover she describes that her feelings thoughts and her own sexual drives are less importance and males have authority over all these matters means males have authority over feelings thoughts as well as um, instigating in them a kind of sexual fantasy towards looking female at females now i am describing about this male gaze uh, theory in an actual sense uh, she is saying that women are objectified by the camera lens in Hollywood movies because men are in control of the production process and make decisions that appeal to their own values and interests. Uh, here Laura Mulvey is suggesting that camera in Hollywood films is placed in such a manner that it is pointing its eyes towards female. Uh, here uh, Laura Mulvey is trying to highlight similarity between a uh, camera gaze as well as male gaze so like uh, males always look towards a female like an object similarly this uh, camera is an object which is looking towards another object here another object is female yani is camera ki setting ko males is tarike se position karke rakhte hain ki kahin na kahin camera ki nazre sirf aur sirf female par ja rahi hoti hain jab wo perform kar rahi hoti hain tab 
सो कैमरा इज एन ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज इन फिल्म प्रोडक्शन विच इज मैनेज बाई मेल मेम्बर्स सो इन अ वे इट रेस्ट टोटली अपॉन मेल मेम्बर्स हाउ टू ऑर्गेनाइज थिंग्स एज पर देयर ओन विशेज यानी इस पूरे फिल्म के प्रोडक्शन को किस तरीके से मैनेज करना है ये इन सब की ड्यूटी मेल मेंबर्स की रहती है तो उन्हीं पर डिपेंड करना है कि कैमरे की को किस तरीके से पोजीशन करना है किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना सो so, ये पूरी ड्यूटी मेल मेंबर्स की होती है क्योंकि प्रोडक्शन का जितना भी शुरुआत से लेकर मैनेज करने तक का प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं उन पर डिपेंड करता है उन्हीं पर इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है देन The audience, including women, are then positioned to accept their narrow position. So, in this way, uh, when everything, when command of these things uh, lie in the hands of male members, then it is automatically audience as well as women are forced to accept their position as um, a kind of narrow representation. So, here they are performing a role in a very narrower sense. so i would like to add up one more point here that uh, this industry is fully dominated by male members and it is males who construct representation of women from a masculinist point of view so yahan par kehne ka matlab hai ki har cheez मेल्स डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए और फीमेल्स उन चीज़ों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें वो भी मेल्स पर डिपेंड करता है मेल्स ही उन्हें बताते हैं कि तुम्हें इस जगह पर यानी इस फिल्म में इस तरीके के रोल को परफॉर्म करना है तो मेल्स पर यह डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के रोल फीमेल्स को असाइन करते हैं एंड उसी हिसाब से फीमेल्स को बोलना होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ता है जिस तरीके के रोल्स उन्हें असाइन किए गए हैं मेल मेंबर्स द्वारा तो यहाँ पर क्या पता चलता है एक मेस्क्यूलिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन अपने आप को रिप्रेजेंट करती है फीमेल अपने आप को रिप्रेजेंट करती है जिस भी रोल को वो परफॉर्म कर रही होती है एक फिल्म के अंदर so here i am telling you different roles assigned to different genders uh, being working in a same film so uh, different different roles are assigned to uh, males as well as females being part of working in a same film so first i am telling you that male members in film play uh, are seen as playing active role whereas female members are seen as playing passive role how they are playing both these roles that i am telling you that male members when he tries to look at others as an object here other means he is trying to look at female like an other and also viewing her as an object that means he is performing his active role he is playing here as an active role it is because of uh, uh, these characters male characters it becomes possible that they keep on uh, moving narrative forward and make things happen jaise ki ye kis tarike se kisi narrative ko push karte hain aapne dekha hoga ki agar kisi film mein फीमेल का रेप होते हुए दिखाया जा रहा है या फिर उसका अपहरण होते हुए दिखाया जा रहा है या उसका मर्डर होते हुए दिखाया जा रहा है रेप होते हुए मर्डर इन सभी चीज़ों को अगर दिखाया जा रहा है तो क्या होता है ये नैरेटिव जो स्टोरी है कुछ टाइम तक आकर रुक जाती है अब फिर एक हीरो आकर एक फीमेल को बचा लेता है यानी उसका रेप होते हुए बचा लेता है या या फिर उसका मर्डर हो रहा है तब उसे बचा लेता है तो इससे क्या होता है स्टोरी आगे बढ़ती चली जाती है और अगर ऐसा ना हो अगर फीमेल को सिर्फ और सिर्फ उसका अपहरण होते हुए दिखाया जाए तो इससे क्या होगा हमें पता नहीं चलेगा और स्टोरी एकदम रुकी की रुकी रह जाएगी सो करेक्टर्स देन आता है फीमेल फीमेल आर ऑलवेज सीन प्लेइंग पैसिव रोल सो करेक्टर्स डैट आर टू बी लुक डैट यानी जिनकी तरफ देखा जा रहा है सो so वो क्या कर रही हैं वो एक यानी उनको आ, ऐसा आ, मतलब उन्हें ऐसा लगने लग गया है कि वो एक इमेज की तरह है जो, जो कि सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए बनी है सो करेक्टर्स डैट आर टू बी लुक डैट जिनकी तरफ देखा गया है फीमेल को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांत इमेज की तरह बताया गया है कि वो पैसिव रोल प्ले कर रही है मेल्स उन्हें एक इमेज की तरह घूर रहा है एंड उसे देखकर सेक्सुअल फैंटसीज डेवलप कर रहा है देन 
दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ मेल गेज येस दे आर ऑलवेज इन अ कंट्रोल ऑफ मेल गेज बिकॉज ऑलवेज दे आर ट्राइंग टू मीन्स मेल मेम्बर्स आर ट्राइंग टू लुक एट दैम एज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट इज वाई दे आर अंडर द गाब ऑफ मेल गेज एंड ओनली एग्जिस्ट फॉर विजुअल प्लेजर सो वेन मेल मेम्बर्स कॉन्टिन्यूसली स्टेयर्स एट दैम इट मीन्स दे आर एट दैट मूवमेंट स्टैंडिंग एट दैट मूवमेंट दे आर इंजॉइंग विजुअल प्लेजर बाय डेवलपिंग सेक्शुअल फैंटिसीज टूवर्ड्स दैट पर्टिक्युलर फीमेल विच इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम नाउ दे स्लो डाउन द नेरेटिव अब फीमेल्स क्या करती हैं नेरेटिव को स्लो कर देती हैं वो किस तरीके से जब उनका रेप हो रहा होता है या उन्हें उनका मर्डर हो रहा होता है इससे क्या होता है किसी भी स्टोरी है कोई भी स्टोरी है वो रुक जाती है एंड दे एक्ट एज एन इंस्परेशन फॉर मैन टू एक्ट अब वो रुकी रहती हैं कि कोई इंसान उनको आकर बचा ले सो so, इस तरीके के रोल्स को परफॉर्म किया जाता है एक फिल्म के अंदर जहाँ पर मेल्स एक्टिव रोल परफॉर्म कर रहे हैं और फीमेल्स पैसिव रोल परफॉर्म कर रही हैं फीमेल्स आर अ विक्टिम ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ गेज दैट लॉरा मुलवे इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग टू आर नोटिस फर्स्ट वन इज हाउ अ मेल हीरो इज गेजिंग एट फीमेल हीरोइन एंड अनदर इज अ काइंड ऑफ कैमरा गेज कैमरा इज पोजिशन इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज फिक्सिस इट्स आईज टूवर्ड्स स्टेयरिंग एट फीमेल्स कि कैमरा को ही इस तरीके से फिक्स कर दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि कैमरा सिर्फ और सिर्फ उस फीमेल को देख रहा है परफॉर्म करते हुए देन थर्ड टाइप ऑफ गेज इज ऑडियंस गेज वेन फीमेल्स आर परफॉर्मिंग देयर रोल्स ऑडियंस नेवर पे अटेंशन टू डायलॉग्स अटर बाय अटर्ड बाय फीमेल्स दे ओनली पे अटेंशन टू ऑब्जर्व देयर बॉडीज सो यहाँ पर ऑडियंस क्या करते हैं ऑडियंस जिस तरीके से फीमेल हीरोइंस परफॉर्म कर रही होती हैं तो ऑडियंस उन पर ध्यान नहीं देते जो वो बोल रही होती हैं बल्कि उनकी बॉडीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं सो so, इस तरीके के गेस का शिकार होती हैं फीमेल हीरोइंस इस आ, इन, इन सभी चीज़ों को हाईलाइट किया गया है लॉरा मुलवे ने अपने ऐसे में This uh, cinema world is totally uh, dominated by male members. Here are few examples. First one is that whenever uh, script writers used to write films, so they are men, and whenever uh, there is any kind of narrative, so story in that particular narrative follow a male protagonist who saves the world and rescues the girl, and women are always shown as raped, kidnapped, murdered. or being seen as vulnerable so it is a men who comes and rescues them on time so these movies itself stand as an example always try to gl uh, glorify so this is another example which tries to depict that women really uh, they are relegated to status of inferior position in uh, even in hollywood films or cinemas so uh, so here you see that female bodies are intentionally stylized and fragmented so that audience see kiya gaya hai unhe एंड वो किसी डायलॉग को बोल uh, रही हैं उन्हें ऑडियंस कम देखना पसंद करेगी एंड ज़्यादा उनकी बॉडी को ऑब्जर्व करेगी उनके कर्व्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगी एंड उन्हें देखकर ऑडियंस इन फीमेल्स हीरोइंस को देखकर कहीं ना कहीं सेक्शुअल फैंटेसी डेवलप करेंगी सो so, इस तरीके से लॉरा मुलवे जी इन सब चीज़ों के बारे में डिपेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि फीमेल्स रियली मैन टू बी रेलीगेटेड टू द स्टेटस ऑफ टू ए स्टेटस ऑफ इन्फीरियर पोजिशन इवन इन हॉलीवुड सिनेमाज सो देर आर टू डिस्टिंग मोड्स ऑफ मेल गेज ड्यूरिंग फिफ्टीज एंड सिक्सटीज इन एन एरा ऑफ हॉलीवुड मूवीज फर्स्ट वन इज voyeuristic which means that women in hollywood cinemas looked at uh, as passive images that is only meant to be watched by others for the sake of gaining sexual pleasure or deriving sexual fantasy so this is actual uh, meaning of voyeuristic um, and this is a kind of mode of male gaze ki kis tarike se ek film ke andar 
एक हॉलीवुड फिल्म के अंदर फीमेल को दिखाया जाता है एक पैसिव इमेज की तरह कि वो एक शांत सी मूर्ति है जिसे जो कि सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए बनी है एंड देन देर इज फैटिशिस्टिक विच मीन्स सींग वुमेन एज सब्सटीट्यूट यानी मेल मेंबर्स क्या करते हैं उन्हें एक सब्सटीट्यूट की तरह देखते हैं कि अगर ये पसंद आ गई तो इसे घूर लेना अगर कोई दूसरी पसंद आई तो दूसरी को घूरना सो so, क्या है कि रिप्लेस करते रहते हैं सब्सटीट्यूट की तरह देखा जाता है ऑडियंस द्वारा भी एंड जो मेल करेक्टर्स किसी फीमेल हीरोइन के साथ परफॉर्म कर रहा होता है वो भी उसे इसी तरह घूरता है सो हेयर विद दिस दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर एंड हेयर होप दिस वीडियो लेक्चर विल हेल्प यू इन योर यू जी सी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स थैंक यू